Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la TV que se viene 2022. Es un lujo para nosotros poder decir bienvenidos a la TV que se viene, porque hace mucho tiempo que no podíamos encontrarnos. Así que estamos muy contentos de que finalmente lo hicimos, de que estemos todos acá. La TV está cambiando. Finalmente, después de tantos años que nosotros hablamos de la TV digital, hoy la TV digital es una realidad de aire. Tenemos los canales todos en alta definición. Ustedes y en el mundial hoy, ponen una televisor, el televisor que tengan, si lo adaptan para poder ver la TV digital, que es, si tienen un televisor viejo con un conversor, seguramente acá todos tienen su televisor LED o un televisor más moderno y con una antenita van a ver los canales nacionales en alta definición, van a ver los partidos como en ninguna otra plataforma. Así que eso es una gran novedad. Empecemos a hacer didáctica con la gente que conocemos. Eh, así se puede ver la TV de aire digital. Así, de esta, de esta manera podemos modernizarnos. Porque tenemos una realidad y es que todavía alrededor de la mitad del país sigue todavía con televisores eh, analógicos, con, eh, viendo la TV de aire todavía, que no están ni siquiera en sistemas de TV paga. Eso es una realidad en Paraguay. Entonces, si vamos a empezar a pagar la televisión de antes, tenemos que asegurarnos que eh, la gente entienda cuál es la nueva televisión que ya está disponible para todos. Es demasiado importante, por eso vamos a arrancar el encuentro con eso. Aquí quiero resaltar lo que dijo Agustín al iniciar, que todas estas señales están disponibles para el público en general de forma libre, abierta y gratuita. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesitan ninguna suscripción, ningún cable ni nada para ver todas estas señales. ¿Y de qué manera? En el formato de alta definición. ¿Por qué resalto esto? Porque... Por ejemplo, hay muchos eh, usuarios de televisión por cable que contratan un plan básico y, como dijo, los partidos, hasta a veces del Mundial, en un, en un plan básico lo pueden ver en definición estándar como lo veían en los televisores analógicos. Hoy, en todos estos canales, con una antena, ustedes pueden ver, pueden ver todas estas señales en alta definición. O sea que, de forma gratuita, la alta definición está disponible y no siempre estas señales están disponibles en los eh, usuarios con, eh, que contratan la televisión por cable. A no ser que paguen un plan que les incluya lo que es alta definición, pero entiendo que no es la misma calidad finalmente. Un dato importante que el 93% de los paraguayos miran, por lo menos mensualmente, algún tipo de contenido audiovisual. El 32% ya mira streaming de video. Y un dato que no es menor, hay un 30% que paga una suscripción de streaming. La primera pantalla, la primera gran pantalla que elegimos es esa grande que tenemos en casa, que es de la tele. La pantalla 2 es la del celular inteligente. ¿Por qué? Porque el celular ya es la extensión de nuestra mano. Y acá en Paraguay el 98% de la gente tiene acceso a dos pantallas. Esto no es un dato menor, esto es súper fuerte. ¿Cuál es la tercera pantalla? La notebook. Todas las pantallas nos llevan al video. Recuerden esto que estoy diciendo todo el tiempo. Video no es ese videíto corto de YouTube. Video es sinónimo de contenido audiovisual. Y como se puede ver, acá en Paraguay la tele tiene un reinado impactante. El 98% de los contenidos están en video. YouTube tiene un alcance de un 81%, así que la tele acá llega más de lo que llega a YouTube. 75% de lo que se mira corresponde a televisión. Eso es fortísimo, fortísimo. 75% de lo que se mira en las pantallas es de tele y un 20% son otros contenidos de video. Otros son todos los otros juntos, que son muchísimos más, hay muchas más alternativas. Así que por lo que se puede ver, realmente la televisión tiene un consumo altísimo. Los paraguayos eligen mucho estos contenidos audiovisuales en la tele con toda esta fuerza que están viendo acá. La televisión es mucho más inclusiva porque realmente llega a todos los estratos abrazando a todo el mundo, mientras que los otros contenidos audiovisuales están mucho más segmentados hacia la clase alta y hacia la clase media. Otro tema interesantísimo es las edades. Realmente con la televisión se llega a todos los segmentos de edad, todos, absolutamente todos. Con los otros contenidos de video se llega de un modo un poco más de nicho esto tiene que ver mucho con un concepto que nosotros hablamos de la mejor pantalla disponible o tal vez alguno haya escuchado hablar de the best possible screen. 
¿Y qué quiere decir esto? Bueno, cuando uno está en casa o en cualquier otro lugar, ¿qué queremos? Queremos consumir los contenidos audiovisuales. Recuerden que acortamos diciendo la palabra video, pero nos referimos a los programas de televisión o cualquier otro contenido audiovisual. Uno lo quiere ver del mejor modo posible. Así como recién comentaba, los partidos de fútbol. ¿Qué los quieren ver? ¿En una pantallita chiquitita con una definición más o menos? ¿O uno se quiere sentar y mirar y disfrutarlo así como quiere disfrutar de las novelas que mira, del entretenimiento, de las noticias? Entonces, primera gran tendencia y predicción Prepárense, porque la televisión va a estar todavía mucho, mucho más en el epicentro del consumo de todo lo que sea video. Podemos decir que la TV siempre cumple un rol preponderante dentro de una campaña específica y eso porque existen métricas que también habló Nico y Cantar y Bob, que tiene una de las herramientas en donde nos demuestran que el hábito de consumo, la gente todavía alto porcentaje sigue consumiendo televisión. Por eso es que eh, la TV tiene peso, porque tiene un nivel de recordación muy importante para las marcas, que eso es algo muy importante, por la penetración misma y sigue siendo un medio eficaz, obviamente siempre y cuando nosotros tengamos objetivos. Una manera de contribuir con las marcas justamente es eso, dar visibilidad, recordación, por sobre todo para las marcas. La verdad que la TV hoy por hoy sigue siendo un medio súper importante en, en la construcción de marca por la credibilidad, por lo que te genera a nivel awareness. Si sí, hoy lo que buscamos a través del mix de medios es un complemento, sigue siendo muy importante. No es el rey como en otras, en otras épocas, digamos, pero también eh, supo de alguna manera y localmente eh, desafiarse también para ir eh, avanzando de acuerdo a, a todo lo que hay a, a nivel de otros medios, ¿verdad? Yo pienso que el, el rol de la TV, eh, por supuesto que sigue siendo muy importante, pero también eh, entender que ese rol ha evolucionado con el tiempo y que no es igual a, a la época cuando éramos reyes absolutos de, de, de las audiencias. Yo creo que ahí es donde está, donde está la clave. El desafío. Así el es. desafío. Eh, entender que así como los objetivos de marketing fueron evolucionando durante todos estos años, el rol eh, de la tele también cambió y tiene su lugar, pero eh, debemos medirla y, y medir su, 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 su eficacia con el objetivo correcto eh, porque el resto de los medios también construyen desde otro lugar para complementar ese rol que, que siempre tuvo la tele y, y que seguirá teniendo mi parecer. ¿no? La televisión sigue siendo el rey, pero tiene que gobernar distinto. Ya no es el rey absolutista, sino es un rey que consensúa, que, que trabaja en conjunto y que obviamente trabaja integrando un mix completo. ¿no? El tema de la tele hoy por hoy es el medio que tiene la mayor penetración, si nosotros queremos llegar de una forma rápida y, y eficiente, la tele pues siempre va a ser ese medio que, nos va, que va a llegar a todos lados en, en el país. Pero sí es como, como buscar esa forma de, de, de potenciarla, ¿no? Y es como de repente es involucrar a otros medios que puedan también hablar de la tele o hablar en conjunto con la tele sin pensar en que nos estamos, no sé, robando espacio o entrando en los espacios de otros, sino más bien Creo que la palabra acá es el, el potenciarlo ¿no? y ver cómo, cómo compartimos espacios para el mismo consumidor. Que en estos 18 años, últimos 18 años, cuánta agua pasó bajo el puente, siempre se dijo que había, había medios que iban a morir, otros que iban a que estaban eh, o sea, eh, comenzando a, a ganar un espacio. Ahora, el ejemplo claro de cómo de la importancia que tuvo a nivel global la televisión fue en, 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 un, eh, en un caso del fútbol inglés, ¿verdad? El fútbol inglés antes era caracterizado por un fútbol rudo, una audiencia súper eh, potente, así que hacía destrozo. Entonces se, se requirió tomar ciertas decisiones para poder salir con una estrategia y, y terminar con eso. ¿eh? Y, la, y la televisión jugó un rol importante ahí. ¿Por qué? Porque la estrategia consistía básicamente en cómo segmentamos y llevamos público a los estadios, pero públicos de calidad y que disfruten realmente del entretenimiento en el lugar y no causen destrozos encareciendo las entradas. Y es donde la, la, el fútbol inglés alianza con los broadcasters de televisión 
Entonces, todas las transmisiones querían, eran bien, a través de la televisión, entonces se fue creando una audiencia ahí en el, en, en el fútbol inglés para aquellos públicos que eran más agresivos, pues, que eran la televisión de su casa. ¿verdad? Ese es uno de los tantos casos, ¿verdad? Que bueno, una empresa que apostó por trabajar con nosotros eh, este año del rubro nutricional eh, logró conseguir eso que, que bueno, hace mucho tiempo le venía costando que era mejorar sus ventas ya que tenían un canal de distribución que es más enfocado a farmacia entonces gracias a, a la estrategia a dos que, que pudimos implementar lograron un incremento hoy al, al cerrar digamos la, la campaña de un 38% más de, de ventas así que eh, eso va de la mano también en conocerle al consumidor saber seleccionar digamos, los puntos de contacto y entender la, la importancia de la sinergia que haga con, con todos los canales. Dentro de esa estrategia, TV fue uno de los puntos de contacto más importantes y fue complementado con otro touchpoint como eh, el mundo digital, que bueno, que ahí también digamos, eh, va nuestra recomendación siempre. Vemos que realmente cuando el contenido es interesante, la gente se prende a la TV abierta se prende a los contenidos o busca la manera de acceder a eso justamente a través de otros medios digitales que también los propios medios están ahora implementando porque se dieron cuenta del potencial que tiene para abarcarle o alcanzarle a, a ese consumidor, ¿verdad? Eh, hoy la tele para nosotros sigue siendo todavía la plataforma principal de inversión puntualmente para lo que son las marcas de Cervepar pero ya eh, con un rol eh, mucho más de, de trabajo en conjunto con la plataforma digital. Siempre hay que tener un mix de medios y el medio, eh, todo lo que es medios tradicionales como la tele, como la radio, como son las vías públicas, claramente siguen teniendo un rol importante, preponderante y de acuerdo a lo que uno también quiera comunicar. Si tú quieres hacer construcción de marca, obviamente todo lo que es tele es el medio, por, por más que, que hoy Sabemos que lo digital es lo que más se consume porque el modo de vida es mobile, pero tele sigue siendo súper relevante y más para compañías como las nuestras que son compañías de consumo masivo. Entonces, y por otro lado, finalmente la estrategia digital no es eh, en vez de, sino es transversal a todo lo que tiene que ver los medios tradicionales, entonces viene a complementar y es súper clave eh, desde ese lugar que nosotros que hacemos las estrategias que creamos, digamos, el tipo de, de contenido de comunicación que vamos a, con el que vamos a llegar, que definamos súper bien cuál es nuestro público objetivo, cuál es nuestra audiencia, en qué momento nos faltarles, de forma que en realidad la comunicación sea efectiva en el medio que dejamos utilizar. ¿no? Así que, bueno, y, y un poco decía Argentina, que cambió con el contexto de la pandemia, y específicamente eh, a mí que me toca de... de desde el estilé, tengo dos marcas súper icónicas y emblemáticas como un en café o como el KitKat, que claramente en el contexto de la pandemia se focalizaron mucho en una comunicación digital eh, y también por otro lado lo positivo que eso nos permitía tener, eh, estar presente en un momento súper complejo de ese consumidor y al mismo tiempo también estar, si se quieren, los 365 días del año, muchas veces eh, eso no se puede con la tele, ¿verdad? porque obviamente a nivel de costos es distinto y por eso es importante tener un complemento entre los medios tradicionales y los medios digitales, de manera que estar presente siempre con ese consumidor eh, y de vuelta un consumidor en multiplataforma. Así que un poco de eso de mi parte. Gracias. Gracias, Mario. Mario. Argentina, eh, primero que nada, acompañando también eh, el agradecimiento de los colegas aquí, a Agustín, a toda la organización. Un placer compartir con todos ustedes. A nosotros un poco del área de marketing yo siempre digo que nosotros tenemos una profesión que mezcla un poco arte y ciencia, ¿verdad? Por arte porque cuando uno crea una campaña o tiene que ejecutar una campaña, siempre va a haber una parte que le gusta, otra que no, una que no la entiende y por ahí la gente no la entendió, pero ganó un premio por los creativos. Es, muy, es un arte. ¿Y por qué ganó un premio? ¿verdad? Eh, y ciencia porque finalmente al final de mes uno ve ¿no? la inversión versus los ingresos, utilidad y bueno, funcionó o no funcionó. Hay planillas Excel siempre detrás de todo, de toda máquina. Sí, sí, constantemente. Sí, totalmente. Sí, que ahora, ahora con el término, sí, ahora que ya se habla mucho más de ROAS también, pero ahí van saliendo nuevas terminologías, ahora ahí pareciera que se va reinventando constantemente. Para nosotros... Eh, Estamos en el rubro de consumo masivo en supermercados. 
y que así como la televisión también tenemos mucho desafío porque es un rubro que prácticamente el, el 40% de lo que uno vende son commodities, es decir, el mismo arroz que encontrás en Super 6, lo encontrás en Stop, lo encontrás en Telemarket, Market, lo encontrás en Stop Express, lo encontrás en Super 6 Express, lo encontrás en Big, lo encontrás en los jardines, lo encontrás en lo que vos quieras, el mismo arroz. Entonces, ¿cómo hacer para que el cliente venga a elegirte a vos tu punto de venta? Por eso que nosotros, en nuestros niveles de inversión, el 90% de nuestro presupuesto mensual y anual lo seguimos destinando a la televisión. La televisión tiene un atributo que todavía tiene para, por muchos años más, que es irreemplazable por el canal digital, que es el poder de la credibilidad de algo. Es decir, yo si quiero ser Nescafé hoy, me siento ahí, creo un perfil y soy Nescafé. Y mucha gente la va a ver y mucha gente va a caer en eso. Pero eso no pasa en la televisión. Para empezar a tener que tener un canal de televisión. Entonces, todavía la televisión tiene ese atributo. La gente te va a servir siempre. Eh, hay que hacer el ejercicio eh, estratégico de cuestionarnos en qué momento, para qué y cómo, dependiendo de la campaña que tenemos. Este es café, una categoría corolera, con súper amplio, tiene más del 90% del mercado. Entonces, en realidad, muchas veces digo, pucha, ¿para qué tele? ¿Para qué tele si ya tenés un share del 90%? ¿Por qué habría sin necesitar, verdad? Pues la realidad de la historia de Paraguay tiene un, una población joven y esa población joven no me ve si es que yo no estoy en la tele. Eh, o mejor dicho, me consume 100% digital, pero obviamente no ve tele. Entonces digo, oh, genial, si lo miro de ese lado, quizás objetable, pero la realidad de la historia es que la fuerza de marca y el brand awareness siempre se consume en un medio o se construye en un medio masivo como es la tele. Entonces, definitivamente la tele va a ser un medio que qué tendrá que pasar para decir no, definitivamente la tele no va a ser más un medio dentro de una estrategia de marketing ¿verdad? ¿Qué le falta a la televisión nacional hoy? Creo que contenido para la gente joven ¿verdad? Así como hoy estuvimos hablando Creo que votar todo sí, 100% de acuerdo eh, Hoy es difícil eh, tratar de generar la cobertura en ese target joven ¿verdad? Eh, también desmitificar un poco esto de sí cierto, todos estamos en las pantallas, pero eh, hay distintos niveles socioeconómicos con distintos accesos a internet, distintos, distintos tiempos de acceso a internet y ahí es donde la televisión y la radio juegan un rol mucho más importante para acercar ese contenido que en algunos tareas no, eh, no hay tanto tiempo de acceso a internet para poder estar en la pantalla. ¿verdad? Nos falta animarnos a, a, a generar disrupción. Eh, a sacarle incluso mayor provecho a esa potencia que existe en, ese, en esa mezcla entre la televisión que tenemos eh, en la mano y todo ese contenido que gira en digital ¿sí? eh, y eh, obviamente nuevo formato, flexibilidad para creación, desarrollo, innovación eh, muchas veces las marcas son esas cosas las que buscamos porque eh, el, este juego de marketing es el juego de cómo me destaco ¿Sí? Y ni siquiera es como me destaco muchas veces contra la competencia directa, sino que como me destaco en esta selva en donde todos y cada uno estamos buscando eh, a tomar tu atención. ¿Sí? A vos consumidor, vos persona que estás al otro lado de la pantalla, ¿cómo, cómo tomo tu atención? ¿Sí? La televisión es y será siempre entretenimiento. Todo el contenido tiene que estar dirigido al entretenimiento. La televisión ahora se está transformando con contenido de calidad. Creo que en el futuro está punto de lanzar una mega serie con Manelia Sheboni, eh, Marilina, una mega producción y hacer esas megas producciones de contenido necesitan respaldo de las marcas, porque un mega contenido empieza por el nivel de equipamiento que uno utiliza para filmar eso, no es lo mismo filmar con una cámara de cine, una Alexa que vale 150 mil dólares, la cámara sola, que filmar con una cámara de foto, entonces los, los contenidos de calidad necesitan equipos de calidad y los contenidos de calidad necesitan grandes valles para poder ejecutarse. No se puede crear contenido de calidad si no hay equipos de calidad. Y para tener contenido de calidad se necesitan marcas que apuesten a esas cosas diferentes. Porque las marcas dicen, queremos algo diferente. ¿Por qué, qué querés diferente? No, y quiero parecerme... ¿Conoces esa serie de Netflix? ¿Vos viste lo que invierte en Netflix una serie? Millones de... La serie más barata de Netflix tiene un presupuesto de 20 millones de dólares. Entonces... La televisión está en un camino, una transformación. Creo que va a llegar con un momento donde vamos a ver contenido de altísima, altísima calidad. 
pero es un proceso, es un proceso en la cadena de valor donde las marcas tienen que empezar a creer, eh, la televisión también tiene que darle más espacio a nuevas figuras, por ahí incorporar más creativos, y un poquito más de creativos para tener ese contenido novedoso, para poder explotar nuevas aristas. La televisión paraguaya mañana puede darle trabajo a tu hijo, a técnicos, postproductores, productores de campo, sonidistas, actrices, actores, iluminadores, transporte. Eh, y después finalmente tu marca quién le vende, ese café quién lo va a tomar, el que está en Miami, no lo no creo, el que tiene que tomar el que está acá, y si no tiene trabajo él, no tiene trabajo su hijo, y la televisión da mucho empleo, genera mucho. Para y construye cultura, o sea, hablando un poco de esto, es uno de los medios más importantes para construir cultura también, o sea, estamos en un apogeo creativo y desarrollo cultural en nuestro país en distintas aristas, y, y construye cultura dando espacio justamente a que esto suceda. Y la televisión paga impuestos. Totalmente. Paga impuestos, que son impuestos que generan educación, salud, sí. ¿sí? seguridad, mantenimiento. Hay muchas plataformas que no pagan nada en Paraguay. Totalmente. Y que están llevando ese presupuesto de las marcas, de los anunciantes, todo, y no dejan nada para el país. Esto es importante pensar en ese proceso, en todo un ecosistema, ¿verdad? De, de decisiones a largo plazo.